siete pronti? Si è sempre parlato di mozzarelle fritte, che sono buone. Ma voi immaginate, e se la burrata fosse fritta? Ancora meglio. E quindi adesso gli ingredienti subito. Basilico, aglio, farina, burradine. Oh, questi sono gioiellini, eh? Sono robetta particolare, eh? Ti arrivo da San Vito dei Normanni, da un amico, lui dice, ma tutti sta amici c'ha. Io sono solo amici che fanno da bagnare. Quindi, quello che lui fa è un casificio, si chiama Lanzillotti. Poi, uova fresche, pomodoro passata, panco e se serve, se serve un po' di latte. È una cosa importante, che cosa friggiamo? Con l'olio. Olio di arachidi. Prepariamoci tutto e fa la panatura. Quindi, guardate qua, ci mettiamo così, in questa maniera. Rompo l'uovo, così. Lo rompo, però vedete che è poco liquido. Allora che facciamo? Mettiamo un po' di latte, poco eh? Così, così sarà più fluido, no? Serve, a noi servirà per fare vedere il panco, questo pan grattato, che poi se voi non lo trovate non fa niente, usate nel pan grattato, ma buono. Prendo la burratina, la metto dentro qui la farina, così, la farina che farà? Farà aderire tanto 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 bene l'ovetto, così, vedete? Pa pa pa, pa pa pa. Che robetta ragazzi, eh? Poi lo facciamo ben aderire questo panco, bello. Lo presso, eh, no? Così, zac, zac. Non siamo sicuri che abbia una bella paratura? Facciamo così, ripassiamo dentro l'uovo, così. Pa, pa, pa. Poi prendiamo la burrata, la metto qua dentro e facciamo una doppia paratura, ok? Attento, attenti, che non schiacciate troppo forte, la burrata la sapete come è fatta dentro, no? C'è dentro la panna, quindi c'è prima che schiacciamo e esce tutto quanto fuori. Vado con la seconda, sono concentratissimo, perché qui bisogna toccare ma non far male, come quando uno si accarezza una bella donna, vedo? Con la giusta pressione, adesso per prima di pulire le mani, perché sennò la donna non posso più accarezzare. Nel frattempo... Accendiamo l'olio al massimo, perché qua deve essere una frittura velocissima. Qua bisogna fare una crosticina bella dorata esterna, croccante e dentro morbido. Quindi l'olio al massimo della temperatura. Però una salsetta dobbiamo farla giusta che accompagni questa burratina fritta. Quindi aglio e olio. Andiamo qui. Mettiamo prima l'olio. Buono. Poco, qui abbiamo già la frittura, non possiamo appesantire troppo. Poi aglio, taglio a metà così, lascio la camicia, metto qui la parte tagliata, la metto sul, sul fondo, sulla superficie così si improfuma bene. Prendiamo il basilico, i gambi, eccoli qua, e li mettiamo qua dentro. Ah, e lasciamo andare. A questo punto aggiungiamo la passata. Ecco qua. La facciamo cuocere un pochino, aggiungiamo due granelli di sale, buono, un po' di pepe nero e mescoliamo così. Abbassiamo un po' il fuoco, sono i schizzi, se la mettono sempre qua a casa mia che faccio i schizzi, non se la mettono quando lo mangiano. Ecco qua. Adesso vediamo a che punto sta l'olio. È pronto ragazzi, vedete come fa, Brrr, come frigge? Ci siamo? Mamma mia, sono un po' agitato, lo sapete? Questa burrata è come se fosse una donna, e allora dobbiamo accompagnarla, piano piano, così. Ah, ah, mamma mia. Preparo la carta assorbente, qua, pronta. Mamma mia, ragazzi. Questa, non lo so se già ci ha pensato qualcuno a farla, eh. Io ci sto. Così, rischio eh, un altro pochino, mamma mia che bellezza ragazzi, questa qua è fantastica, pensate a quelle un po' più piccoline, hai capito Francè, l'anzillotto, dobbiamo farlo a quelle più piccole, eh? così saranno da aperitivo, capito? Bello così, guardate qua, olio caldissimo, vedete? Io sto attento, sto attento a che cosa? Che non si apra la burratina, che non fuoriesca nulla, capito? Così devo girarla un pochettino perché qua l'effetto deve essere croccante fuori 
e dentro morbida vai così mamma mia abbasso leggermente un pochino perché adesso è troppo caldo l'olio vedete la burattina non si è aperta perfetta così basta tengo tutto mamma mia che spettacolo ragazzi adesso la salsetta di pomodoro è quasi pronta deve essere quasi eh, cruda non deve essere proprio stragotta, è sicuro deve essere fresca, perché pensate alla burra, la burra la mangiamo d'estate, bella, fresca, col pomodoro appena colto. Invece noi siamo in inverno, quindi il pomodoro è una passata, perché noi lavoriamo con i prodotti stagionali sempre. Piatto fondo, perché dobbiamo intingere, quando dobbiamo fare il pastrocchio quando la rompiamo la burrata, no? Poi il basilico, che gli creiamo un lettino a sta buratina, bella di casa. Poi la buratina. Mm. E adesso me la devo assaggiare io. Faccio la stessa cosa dentro al piatto. Piatto. Salsa. Poi, mamma mia che aspettavo. Che c'è qua dentro? Bella pure. Metto qua. Poi basilico faccio così adesso l'assaggio ragazzi siete pronti? ho preso pure il cucchiaio vado taglio eh guardate guardate sta cominciando a uscire il latte la panna guardate qua mamma mia ragazzi che mamma mia ragazzi che spettacolare faccio così assaggio che zozzata che ho fatto oggi Oggi ho fatto la più grande porcata della mia vita. No, non potete capire. Non potete capire. C'è più salsa di pomodoro. Guarda qua. Guarda qua. Quanto siamo fortunati ragazzi, viviamo in un paese meraviglioso, dove tutto quello che ci abbiamo è buono, ci abbiamo le cose più buone del mondo, dovete rifare questa ricetta, è straordinaria, una bontà vera, una go golosa da morire, fate impazzire tutti i vostri amici e i vostri familiari, mi raccomando, rifatela, quanto è buona, oh. camera uomo non puoi capire, camera uomo la devo assaggiare, Stavolta la semilitata, dai. Mm. Ragazzi, ho appena finito di registrare una nuova video ricetta. Buratine fritte, guardate. Da bontà, ragazzi. Da svenimento, guarda. Che bontà. Buono, buono, buono.